बहुत बढ़िया दिखा दिया आपने अपना सूझबूझ अपना दुरंदेशी का माया जाल शायद इसीलिए हमें हमें उस पल पर यकीन नहीं हो रहा था हमें ऐसा लगता था कि हम जो देख रहे हैं वो वो पूरा सच नहीं है वो हकीकत नहीं है कुछ 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 है उसमें जो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या हम देख नहीं पा रहे हैं हाँ हमें बहुत दर्द हुआ और बहुत हद तक हम टूट भी गए थे लेकिन हमें इस यकीन ने इतनी हिम्मत दी कि चाहे कुछ भी हो जाए कुछ तो है जो जो ठीक नहीं है जो आप हमसे कहना चाह रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं या अगर आप इतना बड़ा कदम आप उठा रही है चाहे प्रलय आ जाए बवंडर मत जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए सृष्टि इधर से उधर हो जाए लेकिन आप आप अगर ऐसा ऐसा कदम उठाएंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा कोई बात होगी कोई बड़ा कारण होगा और वो वो हमें आज पता चला आपने हम पे जो गोली चलाई थी वो सिर्फ इसलिए चलाई थी ताकि हम मुसीबत से बचे रहे क्योंकि आपको फरार करने में हमारा हाथ था और अगर ये बात बाहर जाती तो तो हम पे इंक्वायरी बैठ जाती हम मुसीबत में आ जाते हमें बचाने के लिए मैडम सर इससे शायद आपने वो गोली हमारे यहां चला ताकि हम जख्मी हो लेकिन हम जान से ना जाए ये गोली नहीं थी मैडम सर ये रक्षा कवच था जो आपने हमें दिया हमें पता है मैडम सर हम आपको हम आपको महसूस कर सकते हैं हमें पता है कि आपका मन कर रहा होगा कि आप हमारे पास आओ हमें गले से लगाओ और हमें तसल्ली दो और हमें कहो करिश्मा से सब ठीक है लेकिन मैडम सर वो दिन भी आएगा आप अपने आप को निर्दोष साबित करेंगी बहुत जल्दी करेंगी और इस थाने में आएंगी दुनिया के सामने आएंगी हमारे सामने आएंगी और फिर हमें गले से लगाएंगी और मैडम सर आपने जो हमारे लिए किया है ना इसके लिए ये तो बनता है देखा पुष्पा जी ने भी कितने बार बोला था ना आपको कि आप फास्ट मत चलाइए आपकी बाइक ने भी जवाब दे दिया सुनती कहा है मगर उफ, ये मैं 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 तक आ, आ, आग से उलझ रही हैं आप सुनती जी क्या कर रही है ठीक ठीक है मैडम मैं सब कुछ एक मिनट मगर बिल्लू धक्का क्यों दे रहा था बाइक को मुझे काला धागा बांधो नजर लग गई किसी की आपकी बहू के साथ ये बाइक पे आ रही थी ये तो तेजी से चला रही थी राइट टन लिया हम लेफ्ट साइड के गड्ढे में गिर गए किधर किधर टर्न किधर लिया टर्न लाइ राइट टर्न लिया लेफ्ट के गड्ढे में गिर गई हाँ टर्न राइट लिया गिरे लेफ्ट में बेकूफ समझा इतनी टेक्निकल चीजें हमें भी पता है अच्छा हाँ इधर हम तुमको समझाते हैं मैडम हमें डिटेल्स में बताएंगी मैडम हमें डिटेल्स में बताएंगी हाँ हाँ आराम से आराम से आराम से हाँ मैडम देखो क्या हुआ था ना कौन से हाथ से मारा टर्न राइट कौन से गाल पे लगा लेफ्ट अब सोचो की ये कैसे हुआ मत हसा वही बहुत मजा आ रहा है ना सबको टेढ़े हो दोनों टेढ़े हो दोनों अभी की अभी मैं ऑलरेडी टेढ़े हो बिल्लू और तब तक सीधे नहीं होंगे जब तक हम सीधे नहीं हो जाते समझो हमारी बात को हा? ठीक। और अगर किसी ने तुम्हें सीधा करने का कोशिश भी किया ना तो उसको भी केकड़ा बना के तुम्हारे साथ घुमाएंगे समझे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं अब चलिए चलिए मैडम चलिए मैडम आइए जैसे हम टेढ़े हो गए सीधा नहीं सीधा नहीं सीधा नहीं टेढ़ा ही है आप भी गड्ढे में गिरी है क्या नहीं तो आप कहा ऐसा चल रही है आपको कंपनी दे रहे करिश्मा मैडम मुझे पैसे दे दीजिए दवा दारू के लिए कौन है वो सड़क का कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम नंबर निकालो अभी हाँ हाँ मैडम हम निकाल बैठिए आप बैठिए 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 आप बैठिए नहीं नहीं एक मिनट उठिए 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 हाँ तो बिठाए क्यों उनको बात अरे उठे ना हम आपको दो तीन ऐसे एक्सरसाइजेस बताते हैं ना वो करेंगे ना तो यू भागने लगेंगे उठी 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 नहीं नहीं हमसे हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा ओ, ओ, देखो वैसे तो बड़ी फन्ने खा बनी घूमती फिरती है इतना से नहीं आ रहा है आपको अच्छा ठीक है हम करके दिखाते आपको देखिए ये जो पतली कमर है ना हमारी देखिए कमर को बस ऐसे ऐसे घुमा 
ये ऐसे फिर ये ऐसे घुमानी है कैसे ऐसे फिर ये ऐसे और फिर अब आपको ना ये कमर ऐसे लग रही लचक होनी चाहिए उसमें ऐसे ये ऐसे 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 कैसे 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 पुष्पा जी छीपे ये अरे अरे पुष्पा जी हाँ जरा संभल कर अगर इस उम्र में कमर लचक गई ना तो जल्दी ठीक नहीं होती है हाँ हाँ आपकी होगी इस उम्र अभी तो हम जवान हैं बाप रे समझ गई आप मैडम मुजरिम का पता चल गया हाँ। ये वो इंजीनियर का काम है जिसने रोड बनाने के लिए घटिया मटेरियल जो है वो अप्रूव किया नहीं 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 संतु जी पूरा मामला में ना हम भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे हैं सारा गलती ना इंजीनियर का नहीं है गलती ना कॉन्ट्रेक्टर का भी है जो रोड बनाने के लिए दो कड़ी का रेत और बजड़ी इस्तेमाल किया है और इतना निम्न स्तरीय का रोड बनाया है ना कि ज्यादा भार तो क्या दो केजी भार नहीं सह पाएगा वो पूरा रोड क्या है असली कल्प्रेट वो नेता लस्सी यादव है प्लीज प्लीज बैठे रहिए उसी नेता के अंडर कंस्ट्रक्शन के सारे डिपार्टमेंट आते हैं और वही उसी ने बेईमानी की है सरकारी फंड के साथ ये उसी की पूरी धान ली है लेकिन उसके खिलाफ आज तक किसी ने कंप्लेट नहीं लिखाई लिखवाएगा भी कैसे सब डरते हैं उसकी रसूकी से उसकी पावर से बस एक कंप्लेंट एक कंप्लेंट मुझे उसके खिलाफ मिल जाए फिर मैं उसे बताऊंगा कि वो सर मिल गया फिर आपको कंप्लेंट हम लिखाएंगे कंप्लेंट हम कितना दर्द में हम ही जानते हैं आप करिए कार्रवाई उसके खिलाफ करिए ब्रिलियंट करिश्मा सिंह जल्दी लिखवाइए उसके खिलाफ कंप्लेंट हम लिखते हैं अभी लिखवाइए जयंत मैडम आप बस हमें संभालिए केस हम संभाल लेंगे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? हम है ना हम लिख लेंगे कंप्लेंट। अरे नहीं हम कर लेंगे लाइए दीजिए हम लिखते हैं बात मानिए हमारी नहीं हम लिख लेंगे विद्रोही जी हमें करने दीजिए हमने कहा ना मिस्ट्री जी हम लिख रहे हैं आ, करिश्मा मैडम लिख लेती तो बेटर होता जी हाँ उनका डिपार्टमेंट है ना ये रिपोर्ट विपोर्ट लिखने का हाँ वही बता देंगी है ना हाँ हाँ करिश्मा मैडम का मुसीबत है आगे कुआ पीछे खाई केस अमर सर को दिया तो केस का श्रेय जाएगा अमर सर के खाते में और मिश्री को दिया तो वो अपनी तरह से कोई खिचड़ी पकाएगी कहा करे कहा करे हम की उम्मीद तो की थी हमने आपसे बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि उनके लिए क्या सही है गुड जॉब बैठिए बैठे कर रही बुद्धिया उठ हो गया क्या पुष्पा जी आपका ना मतलब वैसे तिरछा देंगे हमको अरे तो आप भी ढंग से बैठिए ना फिर अच्छा तो मतलब हाथापाई करेंगे मारने लगेंगे आप हमको हाँ वही तो नहीं किया ना आज तक वरना कब का सीधा कर देते आपको कर तो दिया टेढ़ा और कितना टेढ़ा करेंगे आप हमको अब जो पहले से इतना टेढ़ा उसको क्या और टेढ़ा करना देखिए आप तमीज से बात कीजिए सीनियर है हम आपके हाँ तो आप भी तमीज से बात कीजिए हम भी सीनियर है आपके सास है आपकी सास है लेकिन घर पर ड्यूटी पे सिर्फ कॉन्स्टेबल है एड कॉन्स्टेबल हाँ लेकिन फिर भी जूनियर ही है ना और सीनियर से बात करने का एक सलीका होता है भैया हम छोड़िए आपने कौन से मैडम सर से सलीके सीख लिए थाना चलाने के एक मिनट ये मैडम सर कहाँ से बीच में आ गई वही तो वही तो दिक्कत है ना कि मैडम सर नहीं है वरना आपको ऐसा करने देती अमर सर के बजाय उस भ्रष्ट बेईमान मिस्री मैडम को चुनने देती आपको सच में गोलगप्पे ने आपका बुद्धि चाट लिया पुष्पा जी नहीं तो हमको ये समझाना नहीं पड़ता आपको कि भले ही मिस्री के मुकाबले अमर सर थोड़े ज्यादा समर्पित है थोड़े ज्यादा ईमानदार है अपनी ड्यूटी को लेके लेकिन अगर अमर सर केस सॉल्व करेंगे तो किसके खाते में जाएगा अमर सर के खाते में ना और मिस्री जहाँ अगर केस सॉल्व करती है भले ही जो भी तरीका हो उसका हमारे थाने के खाते में जाएगा ना वो तो आप किसको चुनेंगे जिसके वजह से हम थाना हार रहे हैं या जिसकी वजह से हम थाना जीतने के थोड़ा करीब है बताइए हमको अच्छा 
तो आप ऐसे आ रहे थे ऐसे आ रहे थे लेकिन आपने हमें कहीं जाने लायक नहीं छोड़ा हाँ हाँ हर बार हमारी ही गलती होती है है ना जय हिंद सर जय हिंद हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह और ये एस आई करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ क्या हुआ सर आप भी कहीं खड्डे में गिर पड़े क्या आजी उठेंगे तो कहीं जाकर गिरेंगे ना जब से पैदा हुए हैं इसी कुर्सी पे इसी जमे हुए हैं इनके पिताजी के हिसाब से इनसे बड़ा आलसी निकम्मा सुस्त आदमी धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है आपने उठकर हमारा अभिवादन नहीं किया दिल से निकली ही नहीं होगी इज्जत ऐसी शक्ल है ये आपकी ऐसा बड़े नसीब साहब कहा करते थे इनके बारे में बड़े ज्ञानी थे बड़े लस्सी साहब जी उठना तो हम चाह रहे थे अभिवादन भी करना चाह रहे थे पर आपकी मेहरबानी के वजह से ही नहीं कर पाए मतलब मतलब ये कि जो आपने सड़कें बनाई है ना गड्ढों का राजमार्ग ऐसा लगता है जैसे सड़क पर गड्ढा नहीं है गड्ढे के अंदर सड़क बना हुआ है आज हम भी शिकार हो गए हम गड्ढे में गिर गए अपनी बाइक के साथ और हम जख्मी हो गए कि हम खड़े नहीं हो पाए आपको अभिवादन नहीं कर पाए आपका इसलिए आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे हमने खुद वहां जाकर गड्ढे खोदे हो अरे भाई वो खड्डे हैं अब कहां कहां कैसे कैसे निकलेंगे अब किसी को पता थोड़ी ना होता है क्या बात कर रहे हैं सर आप इतने सालों का अनुभव है आपका ऐसी खराब और घटिया सड़क बनाने का आपको नहीं पता कौन सा गड्ढा कहाँ होता है जब आप मटेरियल सेंशन करते हैं ना आपको तभी पता चल जाता है कि कौन सा सड़क कितना टाइम टिकने वाला है जब सरकार पैसे अलॉट करती है ना वो पैसे आप इधर उधर बांट देते हैं सही जगह वो पहुंच नहीं पाता तो उसके कारण गड्ढे हो जाते हैं फिर गड्ढों में लोग गिरते भी हैं मरते भी हैं जख्मी भी होते हैं आज हम भी हो गए देखिए देखिए आप सर आपने जो ये सड़कें बनाई है वो सड़कें नहीं है वो राक्षस है जो मुंह खोल के ऐसे खड़े हुए हैं जिसके शिकार इतने लोग हो जाते हैं कि अपाकेज हो जाते हैं कई लोग मर जाते हैं उनके बच्चे वो देख ही नहीं पाते क्योंकि बच्चे जो है वो पेट में कुचल कर मसल दिए जाते हैं उनका जिंदगी नरक हो जाता है सर कितने लोग आज देखिए आप हमारी हालत आपके सामने अरे क्या बकवास बातें किए जा रही है आप भी अब एक बात बताइए बारिश जब होती है तो उससे बचने के लिए आदमी छाता लेकर नहीं निकलता क्या जहाँ जहाँ पानी भरा होता है तो लोग उससे बचकर निकलेंगे नहीं क्या और फिर हर आदमी का अपना भी तो कोई फर्ज होता है अपने भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि ऐसे समय में सड़क पर बचकर निकले और फिर देखिए अगर आदमी खुद ही सावधानी बरतेगा तो हादसों से भी तो बचा रहेगा सर ये रहा एफ कॉपी गड्ढे में गिरने का आरोप हमने आप पर लगाया है और एक बात कहना चाहेंगे आपसे जितना जल्दी हो सके अपना रवैया बदल लीजिए हर मौसम बहुत खराब है और बिजली कभी भी किसी पर भी गिर सकता है जय जय हिंद आराम से आराम से अरे लस्सी जी आप काहे चिंता करते हो अरे लस्सी तो हमारे विधायक चाचा की फेवरेट है हाँ बस वो अभी कुछ थोड़ा कंप्लेंट कर रहे थे कि इस बार जो आपके वहां से लस्सी उन्हें पहुंचा है उसमें मलाई थोड़ा हल्का आया है मलाई बहुत हल्की आ रही है हाँ उसके स्वाद में ना जरा मजा नहीं आया है फिर थोड़ा मलाई मार के भेजेगा क्वान्टिटी बढ़ा के बाकी हम तो आपकी सेवा में हाजिर है ही करिश्मा सिंह की चिंता आप मत कीजिए उसे हम देख लेंगे अगर वो इस केस पर होगी भी तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगी आ, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे जी रखते हैं प्रणाम प्रणाम फोन उठाओ और ये गई करिश्मा सिंह गड्ढे में <laughs> मिश्री जी आपको अकेला देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप और तुम आया आपके साथ कैरम खेलने कोई नहीं आया मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ लाइफ टाइम कैरम खेलने में क्या ना जी जी बिल्कुल थैंक यू एक मिनट ये गोटी यहाँ निकालिए 
तो मैं आपको मानूंगा चाहूंगा सब कुछ <laughs> सोचे सोचे उस लस्सी के खिलाफ कोई कोई हमें पक्का सबूत चाहिए ताकि वो पहली पेशी में जेल जाए और कभी वापस ना आए लंबा निपट जाए करिश्मा सिंह जी आप काहे इतना अरे बैठिए बैठिए आपको आराम का जरूरत है आप आराम कीजिए नहीं हम ठीक है अरे हम बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है जी हाँ हम बिल्कुल ठीक है और हम ये केस संभाल सकते हैं अरे वाह तो फिर एक काम कीजिए आप इसे संभाल के दिखाइए अगर आप इस हुला हुप को संभाल पाएंगे तो हम मान लेंगे कि आप इस केस को भी संभाल लेंगे आइए जरा इधर आइए आइए इधर आइए हाथ दो चलिए चलिए दिखा दीजिए आप कितनी फिजिकली फिट है ये लीजिए आप हमारी मार्गदर्शक है हाँ जी हाँ जी हमें आपके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं तो फिर क्यों ना आप हमें करके दिखाइए कैसे होता है उसके बाद हम करते हैं नहीं नहीं आ, आ, हमारी तरफ देखिए भी मत हमसे नहीं होगा ये सब अरे होगा ना पुष्पा जी का ही नहीं होगा ये इंटरनेट के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है चलिए एक मिनट हम दिखाते हैं आपको अरे वाह पुष्पा जी वाह मतलब खोट डाला आपने अरे आपने कभी बताया नहीं कि आपकी जुड़वा बहन भी है जो इतना अच्छा हुला हुप कर लेती है अब आप चुपचाप करके दिखाएंगी या फिर करें लाइन हाजिर हाँ करेंगी पुष्पा जी तुरंत करेंगी अभी कीजिए कीजिए ये जगह दीजिए जगह जगह दे दीजिए वाह पुष्पा जी वाह बात है पुष्पा जी मतलब इसको बोलते हैं लचीली कमर नशीली अदाए क्या बात है चलिए करिश्मा सिंह अब आपकी बारी करके दिखाइए क्या है ना करिश्मा सिंह हीरोगिरी चमत्कारों के बूते पर नहीं दिखाई जाती उसके लिए शारीरिक रूप से फिट होना पड़ता है जो कि आप नहीं है और वो आपने अभी प्रूव कर दिया और हमें इस केस में अनफिट लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसीलिए हम ऑफिशियली आपको इस केस से निकालते हैं और अब ये केस हम अपने तरीके से अपने स्तर पर सॉल्व करेंगे पुष्पा जी इन्हें कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखा दीजिए और तुम दोनों चलो हमारे साथ हे बाबरी माँ मेरी एक आग चली गई अब एक आख ही बची है कैसे होगा माँ बाबरी एक कॉल क्या है कॉल किसने डाला मोहब्बत है मिश्री मैडम आप अपना ख्याल रखिए आई संतोष आई बहुत दर्द हो रहा है क्या नहीं हम ठीक है पुष्पा जी आप अपना काम कीजिए हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये कटआउट यहां पर क्या कर रहा है हम ये भी जानते हैं कि आप लोग में से कोई भी हमें पसंद नहीं करता है सब सोचते हैं कि हम विलेन हैं पर ऐसा नहीं है हम इतने भी बुरे नहीं है अरे हम तो हसीना मलिक को अपना आदर्श मानते हैं उनके सिद्धांतों का बहुत सम्मान करते हैं अरे इनकी यूनिक जो जज्बातों वाली आइडियोलॉजी है उनका बहुत मान रखते हैं हम अरे फैन है हम इनके पुष्पा जी आप भी आ जाइए नहीं नहीं चुपके से सुनने की कोई जरूरत नहीं है आ जाइए ना नहीं नहीं हम सुन नहीं रहे थे हम गुजर रहे थे वहां से हा? हा? थाने के अंदर में ही गुजर रही थी 
जैसे कि हम बता रहे थे कि हम तो हसीना मलिक के फैन हैं तो हमने तय किया है कि इस केस को भी हम इन्हीं के तरीके से हल करेंगे पूरे दिल से जज्बातों के साथ और अगर अमीनाबाद के एक एक गड्ढे का हमने ये लस्सी यादव से हिसाब नहीं लिया ना भरवाया नहीं ना तो हमारा नाम भी मिश्री पांडे नहीं अरे इस शहर को हम न्याय दिलवा के रहेंगे इस शहर को हम भ्रष्टाचार मुक्त बना के रहेंगे बोलो हसीना मैडम की जय बोलो जोर से बोलो हसीना मैडम की जय दिल से बोलो हसीना मैडम की जय अब हसीना मलिक के जज्बात ही हमारी मदद करेंगे ये केस सॉल्व करने में For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos